नेक्स्ट मैकेनिज्म फॉर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है इंटरनल डेटा फॉरवर्डिंग तो इंटरनल डेटा फॉरवर्डिंग का क्या यूज होता है थ्रूपुट जब भी हमें पाइपलाइन प्रोसेसर का इंक्रीज करना होता है या इम्प्रूव करना होता है तो हम इंटरनल डेटा फॉरवर्डिंग का यूज करते हैं उस केस में हम क्या करते हैं जो अननेसेसरी मेमोरी एक्सेस है उनको रजिस्टर रजिस्टर ट्रांसफर से रिप्लेस करते हैं क्यों ऐसा करते हैं क्योंकि जो मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम है प्रोसेसर को वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर में तो अगर हम मेमोरी एक्सेस वाले ऑपरेशन जो है वो कम कर देंगे तो उस केस में जो होगा प्रोसेसर का टाइम कम वेस्ट होगा जिससे थ्रूपुट या परफॉर्मेंस ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर क्या होगा वो इंक्रीज हो जाएगा तो इंटरनल डेटा फॉर्मेटिंग क्या करता है इट इज यूज टू इम्प्रूव थ्रूपुट ऑफ ए पाइपलाइन प्रोसेसर थ्रूपुट मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो जाते हैं इन इंटरनल फॉरवर्डिंग अननेसेसरी मेमोरी एक्सेस इज रिप्लेस बाय रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर एस मेमोरी एक्सेस इज स्लोअर देन रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मेमोरी एक्सेस परफॉर्मेंस ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर कैन बी इनहांस्ड देर आर थ्री केसेज ऑफ इंटरनल डेटा फॉरवर्डिंग फर्स्ट इज स्टोर फैच और स्टोर लोड फॉरवर्डिंग किसी बुक में आपको स्टोर फैच लिखा होगा किसी में स्टोर लोड लिखा होगा दोनों का मीनिंग सेम है फैच का मतलब यहाँ पर लोड ही है सेकेंड इज फैच और लोड लोड फॉरवर्डिंग थर्ड इज स्टोर स्टोर फॉरवर्डिंग तो ये तीन केसेस होते हैं इंटरनल डेटा फॉरवर्डिंग के पहले हम देख रहे हैं स्टोर फैच फॉरवर्डिंग तो सपोज करो हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है स्टोर एम कॉमा आर वन इसका मतलब क्या है कि आर वन के जो कंटेंट्स है वो मेमरी में स्टोर करवाने हैं जब भी किसी रजिस्टर के कंटेंट मेमरी में स्टोर करवाने होते तो स्टोर वर्ड यूज होता है स्टोर ऑपरेशन यूज होता है और अगर मेमोरी से रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करना होता है तो उसे बोलते हैं लोड तो लोड आर टू कॉमा एम मतलब आर टू में मेमोरी एम पे जो कंटेंट है उनको स्टोर करना है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक बार मेमोरी एक्सेस हुई है और यहाँ पर भी मेमोरी एक्सेस हुई है दोनों ही केसेस में मेमोरी को एक्सेस किया गया है तो टू मेमोरी एक्सेसेस है अगर हम इसको डायग्राम वे में देखें तो R1 की वैल्यू विद दी हेल्प ऑफ एक्सेस यूनिट मेमोरी में स्टोर हो रही है और मेमोरी से यही डेटा जो है वो R2 में ट्रांसफर हो रहा है ठीक है क्योंकि ये इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है तो मेमोरी में जो डेटा गया है वो वापस किस में स्टोर हो रहा है R2 में लोड हो रहा है तो अगर हम ऐसा नहीं करके क्या करें कि आर का डेटा ही आर में आ रहा है इनडायरेक्टली विद दी हेल्प ऑफ मेमोरी तो क्या किया जाए मेमोरी में भी डेटा को ट्रांसमिट कर दिया जाए और यही डेटा R1 का R2 में भी ट्रांसफर कर दिया जाए ठीक है तो उससे क्या होगा एक मेमोरी एक्सेस हो गया अभी कितनी हुई थी एक बार यहाँ पर डेटा स्टोर हुआ दूसरी बार लोड हुआ तो दो बार मेमोरी एक्सेस हुई यहाँ पर क्या होगा एक बार स्टोर करवा देंगे मेमोरी में और रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर करवा देंगे तो सिंगल मेमोरी एक्सेस हो जाएगा यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हो देखो आर की वैल्यू स्टोर हो रही है मेमोरी में और मेमोरी से डेटा लोड हो रहा है आर में तो हमने क्या किया हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं कि R1 का डेटा मेमोरी में ट्रांसफर हो जाए मेमोरी में स्टोर हो जाए और R1 का ही डेटा R2 में ट्रांसफर हो जाए तो उससे क्या होगा एक मेमोरी एक्सेस हो जाएगा तो जैसे इस इंस्ट्रक्शन को हम ऐसा लिख सकते थे कि स्टोर M कॉमा आर और मूव R2 टू कॉमा आर वन रजिस्टर्स में अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो आपको मूव ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा R1 का डेटा जो है वो R2 में स्टोर हो जाए यहाँ पर ये क्या हो गया ये वन मेमोरी एक्सेस होगी और वन रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन हो गया तो हमने एक मेमोरी एक्सेस को रिड्यूस कर दिया हियर वन स्टोर एंड देन फैच ऑपरेशन आर रिप्लेस बाय वन स्टोर एंड वन रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन सिंस रजिस्टर ट्रांसफर इज फास्टर देन मेमोरी एक्सेस दिस डेटा फॉरवर्डिंग विल रिड्यूस मेमोरी ट्रैफिक एंड दस रिजर्व इन शॉर्टर एग्जीक्यूशन टाइम तो हमने क्या किया रजिस्टर ट्रांसफर एक मेमोरी एक्सेस रहने दिया और एक रजिस्टर ट्रांसफर में चेंज कर दिया तो उससे फायदा क्या हुआ कि रजिस्टर ट्रांसफर जो होता है वो फास्टर होता है मेमोरी एक्सेस से तो हमने एक मेमोरी एक्सेस रिड्यूस की तो मेमोरी पे ट्रैफिक रिड्यूस हो जाएगा जिससे क्या होगा एग्जीक्यूशन टाइम कम लगेगा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में नेक्स्ट क्या है फैच फैच या लोड लोड फॉरवर्डिंग तो यहाँ पर दो लोड इंस्ट्रक्शन है क्या हो रहा है यहाँ पर मेमोरी का डेटा आर वन में लोड हो रहा है ठीक है यहाँ पर मैंने लिखा है और मेमोरी का डेटा ही आर टू में लोड हो रहा है यानी सेम मेमोरी लोकेशन का डेटा आर वन में भी लोड हो रहा है और आर टू में भी लोड हो रहा है ठीक है तो उस केस में क्या अगर हम डायग्राम से देखें तो ये वाली मेमोरी है इसका डेटा आर में भी आ गया आर में भी आ गया तो दो मेमोरी एक्सेस हुई 
ठीक है एक बार इससे हुआ मेमोरी एक्सेस एक बार इसके लिए मेमोरी एक्सेस हुआ तो हम इसको कैसे कर सकते हैं एक मेमोरी एक्सेस कर दें कि आर वन में डेटा लोड हो जाए और आर वन से डेटा आर टू में लोड हो जाए ठीक है तो इस केस में भी हमने क्या किया एक मेमोरी एक्सेस दो मेमोरी एक्सेस से एक मेमोरी एक्सेस और एक रजिस्टर ट्रांसफर में ही कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है या इस डायग्राम से आप देख सकते हो मेमोरी से डेटा लोड हो रहा था आर में भी आर में भी तो हमने क्या किया मेमोरी से डेटा आर में लोड कर दिया और आर से आर से आर में मूव कर दिया तो हमने इन इंस्ट्रक्शन को ऐसे ही कर दिया लोड आर वन कॉमा वन को वैसा ही रखा और मूव आर टू कॉमा आर वन कर दिया ठीक है इसका शॉर्ट फॉर्म देखो तो ये मेमोरी का डेटा आर वन में आ रहा है और आर टू का आर वन का डेटा आर टू में मूव हो रहा है तो यहाँ पर एक मेमोरी एक्सेस हो गया एक रजिस्टर ट्रांसफर हो गया अगेन सेम वही एडवांटेज हो जाएगा हमें कम टाइम कम एग्जीक्यूशन टाइम लगेगा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में हैंस टू फैच ऑपरेशन कैन बी रिप्लेस बाय वन फैच एंड वन रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन ठीक है तो यहाँ पर दो लोड थे तो लोड लोड फॉरवर्डिंग या फैच फैच फॉरवर्डिंग हो रही थी अब नेक्स्ट देखो क्या है स्टोर स्टोर फॉरवर्डिंग यानी दो इंस्ट्रक्शन स्टोर टाइप के होंगे स्टोर मतलब आर वन का डेटा मेमोरी में स्टोर हो रहा है और आर टू का डेटा भी एम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रहा है तो यहाँ पर आर वन का डेटा भी हुआ और आर टू का डेटा देखो आर वन का डेटा मेमोरी में राइट हुआ और उसी मेमोरी लोकेशन पे आर टू का डेटा भी राइट हो गया तो जो लास्ट में वैल्यू होती है वही ओवर हो जाती है ना जैसे मैंने कहा x में टू है ठीक है और x में थ्री है अब बताओ सी आउट x क्या होगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें थ्री क्योंकि टू के ऊपर क्या ओवर हो जाएगा थ्री तो सिमिलरली यहाँ भी क्या हुआ सेम मेमोरी लोकेशन पे आर वन ने भी राइट किया फिर आर टू ने राइट किया तो आर टू का जो डेटा है वो इसके ऊपर ओवर हो जाएगा तो उस केस में हमें दो रखने ही नहीं चाहिए हमें हमें रिप्लेस कर देंगे एक मेमोरी एक्सेस से यानी रजिस्टर से डेटा किस में स्टोर हो जाएगा मेमोरी में किसका वो भी आर टू का क्योंकि आर टू की वैल्यू जो है वो मेमोरी एम पे ओवर हो जाएगी आर वन के प्लेस पर तो यहाँ पर आर वन और आर टू दोनों राइट ऑपरेशन परफॉर्म स्टोर कर रहे थे अपने डेटा को लेकिन आर ने लास्ट में किया है तो आर की डेटा ही एम मेमरी लोकेशन पर रहेगी तो इन दो स्टोर दो मेमरी एक्सेस ऑपरेशन को हमने स्टोर स्टोर फॉरवर्डिंग से एक स्टोर ऑपरेशन में कन्वर्ट कर दिया ठीक है तो ये क्या हुआ वन मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन हो गया हेयर टू मेमोरी अपडेट्स स्टोर ऑफ द सेम वर्ड कैन बी कंबाइन इनटू वन सिंस द सेकंड स्टोर ओवर राइट दी फर्स्ट क्या किया दो स्टोर अपडेट्स को जो दो मेमोरी अपडेट्स हो रही थी यानी जो दो स्टोर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे सेम मेमोरी वर्ड पर उसको हमने कंबाइन करके एक ही लिख दिया सिंस दी सेकेंड स्टोर ओवर राइट दी फर्स्ट क्योंकि सेकेंड स्टोर क्या कर रहा था फर्स्ट वाले की वैल्यू को ओवर राइट कर रहा था दस दी फर्स्ट स्टोर बिकम्स रिडेंडेंट एंड दस एलिमिनेटेड विदाउट अफेक्टिंग दी आउटपुट तो फर्स्ट वाला स्टोर जो था वो रिडेंडेंट था उसका कोई मीनिंग ही नहीं था ठीक है तो उस केस में हमने उसको एलिमिनेट कर दिया जिससे हमारा आउटपुट भी अफेक्ट नहीं करेगा हमें सेम आउटपुट मिलेगा जो इन दोनों से हमें इन दोनों ऑपरेशंस को परफॉर्म होने से मिल रहा था